No puedes desexualizar tu cerebro al 100%. Intentar desexualizar tu cerebro por completo es como tratar de convencer a un gato de que el agua es divertida. Es algo biológico. Tendrías que ser castrado para dejar de producir testosterona, como lo hacen con toros y perros. La adicción no es libertad. Tú eres libre. Cuando tengas estos pensamientos, te voy a decir el secreto antiguo para que controles y no actúes sobre esos pensamientos. Medita. La meditación de atención plena ha hecho milagros tanto en mi psique como en mi vida externa. Mantener tu mente enfocada en una sola cosa durante un tiempo específico evitará que tu mente divague innecesariamente y será mucho más fácil lidiar con pensamientos intrusivos y deseos. Medita cuando te despiertes y antes de acostarte. Las meditaciones para la curación cerebral buscan significado y propósito en tu vida. Encuentra realización por tu cuenta. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres lograr? ¿Dónde quieres estar en cinco años? ¿En diez años? Empieza a pensar de esta manera. Enfócate en lo que quieres obtener de tu vida. Establece metas, trabaja hacia ellas y esfuérzate. Mantén una mente enfocada. Mantente enfocado en las cosas importantes y ten tareas que hacer durante el día para evitar que tu mente divague. Cuanto más divague tu mente, más probable es que caigas en un bucle de estímulos sexuales. Por supuesto, hay un tiempo para la diversión, pero ese tiempo debe ser al final del día, una vez que hayas completado tus tareas diarias. Evita todo estímulo sexual innecesario. El primer tipo de estímulo sexual innecesario es el porno. La cantidad ideal de porno que deberías ver es cero. El segundo son los contenidos ligeros de tipo pornográfico que encontramos en las redes sociales, como Instagram o TikTok. En la sociedad moderna de hoy, los medios sexualizados y las aplicaciones nos rodean por todas partes. Ya sea en carteles, revistas, programas de televisión o redes sociales, el contenido sexual se ha vuelto casi inevitable. Así que no es tu culpa. Para desexualizar tu cerebro, necesitas dejar de sexualizar a las mujeres en tu mente, y para dejar de hacerlo, necesitas dejar de ver contenido que deliberadamente sexualiza a las mujeres. No puedes deshacerte de todo ese contenido por completo, pero puedes intentar eliminar esos estímulos. Lo mejor que puedes hacer es limitar tu uso de redes sociales, lo que también te llevará a perder mucho menos tiempo. Además, puedes reprogramar el algoritmo de tus redes sociales para que deje de mostrarte contenido sugerente. Esto no significa que no debas ver tu película favorita solo porque contenga algunas escenas de sexo. Simplemente no busques estímulos sexuales por el mero hecho de obtener estímulos sexuales. Si accidentalmente te encuentras con algún estímulo sexual, déjalo pasar. No centres tu atención en ello. No lo sigas. No hagas nada. Tampoco lo rechaces. Al rechazarlo, también le estás prestando atención. Relaciónate con los estímulos sexuales con completa neutralidad. No fab. Este eres tú. Quieres dejar de estar excitado porque si te excitas, entonces necesitas masturbarte. Así que piensas que lo único que necesitas es deshacerte de la excitación y resolver el problema. Lo que no entiendes es que no hay beneficios garantizados por NoFap. Lo único que está garantizado es un aumento de la libido. Pero tú, mi amigo, estás tratando de deshacerte del beneficio. Piensas que tu libido está arruinando tu vida y necesitas dejar de estar excitado. La excitación es, en cierto modo, más adictiva que la heroína. Puede que no tenga el impacto físico de la heroína, pero definitivamente está ligada psicológicamente a tu mente. Cuando dejas el porno, tu cuerpo no va a apreciar este cambio. Será difícil, pero tu cuerpo se adaptará a este nuevo estado. Y tu mente no dejará de ser sexual, pero aprenderá a dominar el impulso, enseñándote paciencia y dominio propio. Eres un hombre. Está en tu cerebro a lo largo de los siglos que para sobrevivir debes liberar tu semilla y tener la mayor cantidad de descendencia posible. No es buena idea decirle a tu propósito biológico que se vaya al diablo. 
No está bien pensar en fantasías sexuales si quieres una mente limpia, pero tu mente a veces lo pensará a la fuerza, y es tu trabajo ignorar ese pensamiento y rápidamente pensar en otra cosa cada vez que ocurra. No te masturbes. No es una solución, es una excusa. Algunos hombres te dirán que simplemente te masturbes unas cuantas veces, pero la verdad es que estos pensamientos vienen a nuestra mente de todos modos, ya sea que estemos excitados o sintiéndonos normales. Puede aparecer de repente. O Ulges saben que las mejores respuestas no provienen de hombres sabios, sino en su mayoría de hombres con experiencia. La masturbación es un ejercicio peligroso. Daña tu personalidad, tu forma de pensar y tu vida productiva. Luego, eventualmente destruye toda tu vida. Necesitas una prohibición total. No masturbarse, no fab, no porno, no mirar traseros bonitos de chicas, no a nada sexual, ni siquiera escenas de besos íntimos. El punto de todo esto, especialmente para ti, es no tener erecciones. Observa tu atención en las calles. Es completamente normal mirar a una mujer en la calle y sentirte atraído por ella. Pero, ¿es necesario girar la cabeza para mirarla? ¿Es necesario desarrollar escenarios sexuales en tu mente? Si ves a una mujer atractiva, mírala una vez. Eso es todo. No necesitas mirarla dos veces. Tengo un método para lidiar con esto. Si ves a una mujer en las calles, solo puedes mirarla una vez, pero si la miras una segunda vez, tienes que ir y hablar con ella. De esta manera, puedes salir del mundo de fantasía en tu cabeza y realmente interactuar con una persona real y no con la versión ficticia sexualizada de ella en tu mente. Socializa con mujeres sin una agenda sexual. Verás que al hacer esto serás más natural y las mujeres te gustarán más. Tener una agenda sexual afecta tu comportamiento y las personas pueden notarlo. Esto también te ayudará a sacar el sexo del pedestal en el que lo has puesto. Te darás cuenta de que las mujeres tienen mucho más que ofrecer que sus genitales. Habla con las mujeres como si estuvieras hablando con un ser humano y no con una chica linda o sexy. No plantes en tu mente que ella es bonita o sexy, eso te hace empezar a sentirte excitado. Habla normalmente y convéncete de que ella no es más que una imagen y hablarás como si no fuera gran cosa. Luego ignora todo, porque estas pequeñas cosas son las que empeoran todo. Con el tiempo, todo esto cambiará. Además, entiende tu posición en la vida, planea y trabaja arduamente por tus sueños. A partir de ahora, concéntrate en la productividad, incluso si te cuesta todo tu tiempo y energía. Ahora, esta última frase fue una especie de truco o más bien un hecho. Cuando cortas tus malos hábitos y comienzas a mejorar, estás programado para darte cuenta de que esas cosas sucias y pensamientos que solías tener te estaban frenando todo el tiempo, y dejar todo eso es lo que te convierte en una mejor persona. Combina todo esto con el gimnasio y pasatiempos saludables. La adicción mata la adicción. Vuélvete adicto a pasatiempos saludables y tendrás el control total sobre tu cerebro y te convertirás en un hombre de verdad.